لو انت من المهتمين بالموكب وتروح عمل موكب تابع الحلقة دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم جمال سالم من جي سالم ديزاينز والنهاردة ان شاء الله هنعمل حلقة سريعة كده او حلقة ظريفة عن طريقة عمل الموكب للناس اللي مهتمين بطرق الموكب بطرق عملها ازاي او ازاي بنعملها او ازاي نعمل تمبليت او قالب خاص بينا نستخدمه هنتعرف على الطريقة دي ان شاء الله بصورة النهاردة اتمنى الحلقة تعجبكم يلا بينا نبدأ ونشوف الموضوع معانا ازاي مبدئيا انا فتحت فايل جديد وعندي مساحة الفايل عندي او مساحة الكامبوس عندي 3500 3500x2100 Uh, resolution زي ما يكون 300 dpi او uh, uh, 72 زي ما احنا عاوزين مش مشكله بس المساحه اللي انا بدات عليها ممكن تبدا المساحه اللي انت عاوزها بس المساحه اللي انا شغال عليها حاليا هي 3500 مع في 2100 هنبدا اول خطوه عندنا ان احنا نعمل هنشتغل بترتيب شويه هنحاول نظبط امورنا بحيث ان احنا يبقى الموضوع عندنا مرتب هنعمل هنا ليارات وجروبس وحاجات من دي بحيث ان الموضوع معانا يكون مرتب خالص فهبدا اول حاجه عندي بفيل لاير هاجي تحت في الادجستمنت لاير واجي على سوليد كلر وأغير اللون عندي من أسود أنا حاليا بحاول إن أنا أعمل تمبليت يعني أعمل قالب بحيث إن أنا أستخدمه بعد كده في أي مع أي بروجكت تانية في المستقبل فأنا هغير اللون دوت مثلا أخليه على أوف وايت أو حاجة زي كده مبدئيا يعني ده هيتغير بعدين مش مشكلة أنا حاليا مش محتاج اللاير دوت فأنا هعمل له ديليت وأجي على اللاير دوت يا إما أضغط على علامة الجروب هنا كده أو كنترول أو كوماند جي واعمل ده جروب حاليا ده داخل جروب دلوقتي زي ما قلنا نشتغل بترتيب ونرتب امورنا نخلي امور معانا كلها مرتبه وهسمي دوت بي جي فور باك جراوند النهارده زي ما احنا شفنا هنعمل موكب للبراندنج او ستيشنري يعني انت لو عندك عميل او كاستمر جاي لك بيعمل مثلا عندك ستيشنري زي اللي هو الليتر هيد والانفلوب والفولدر بزنس كارد الحاجات دي كلها فممكن تعملها وتعمل له بعد ما تخلص الديزاين تبعت له الملف دوت تعرض عليه الشغل بحيث ان هو يبقى عنده خلفيه الشغل الشغل عامل ازاي بعد ما ينطبع بعد ما عملنا الباك جراوند عندي هنا كده هنبدا نشتغل على الاليمنت اللي عندي اللي هو الفولدر والانفلوب والبزنس كارد والحاجات دي كلها فانا طبعا في عندي مقاسات محدده هشتغل عليها بالنسبه للمقاسات بتختلف من دوله لدوله او من مكان لمكان على حسب الدوله اللي انت فيها او الدوله اللي انت شغال فيها بتشوف المقاسات الموجوده عندك او المسافات المقاسات اللي انت محتاجها تكون قد ايه يعني بيكون الفولدر مقاسات مختلفه او البيزنس كارد والحاجات دي كلها فانا حاليا عندي زي ما قلت في مقاسات مختلفه هشتغل عليها ف انت ممكن تعمل اي اشكال حتى لو ما عندكش مقاسات تشتغل عليها بس مؤقتا تابع معايا الفيديو وشوف انا المقاسات اللي انا شغال بيها هتكون نظامها ازاي الفولدر عندي مقاسه 9.14 باي 12.14 فانا جبت الراكتانجل تول من الشيب تول هنا واضغط اضغطه في اي مكان خلي ده فروم سنتر وعاوز اخلي زي ما قلت عندي المقاس هيكون 9.14 انش ما انساش ان انا اعمل علامه الانش ما اخلوش بيكسل حاجه تاني بعد ما اعمل ال 9.14 انشز محتاج دلوقتي اللي هو الطول يكون 12 12.15 انشز كمان مره تانيه ما انساش موضوع الانش وبضغط اوكي فيطلع عندي شكل كبير جدا طبعا اكتر ما احنا محتاجين ما فيش مشكله هختار انا السلكشن تول او الدايركت سلكشن تول وابدا احرك ده واجي اقوم جاي اعمل كنترول كوماند تي بحيث اجيب الترانسفورم تول واضغط على شيفت بحيث ان انا احافظ على البروبورشن بتاعي اتاكد ان انا فوق كده انا مثلا حاجه زي كده انا حاليا هرتب بس الامور في اي مكان اتاكد ان انا في النص مع الهيلث الجايد عندي اقول اوكي خلاص بقى عندي في حاجه زي كده ده يكون الفولدر او يا اما الفولدر من الخلف او من الامام هنشوف الامور معانا ماشيه ازاي وبعدين هعمل كمان نسخه من الموضوع دوت كنترول كوماند جي عندي كمان نسخه واسحب النسخه دي فوق مثلا حاجه زي كده وبعدين هعلم على الاثنين لما اجي تحت هنا كده لاحظ معايا في في منطقه الجروب هنا منطقه الليارات اقصد عاوز اعمل جروب للموضوع دوت اعلم على الاثنين وزي ما اتفقنا قبل كده وعرفنا قبل كده بضغط على كنترول او كوماند جي اعمل لي جروب فانا هسمي دوت فولدر فانا حاليا عندي الفولدر هنا هرجع تاني للفولدر الخطوه دي مهمه جدا 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 هحول كل واحد من دول لسمارت اوبجكت وهنتعرف او هنفهم ليه عملنا ده سمارت اوبجكت بكل بساطه بتيجي على اللاير دوت رايت كليك تيجي كونفرت تو سمارت اوبجكت وهتيجي على اللاير التاني كونفرت تو سمارت اوبجكت از ويل اصبح في عندي اتنين كده وهقفل ده هبدا ان انا اشتغل حاليا على الليتر هيد نفس الموضوع عندي مقاس انا طبعا عندنا المقاسات هنا بالنسبه للليتر هيد 8.5 باي 11 انش فهاجي برضو نفس الموضوع اجيب الراكتانجل تول واضغط في اي مكان واقول له 8.5 8.5 انش انشز باي 11 انشز واقول له اوكي ده الموضوع دوت هنكرر نفس الموضوع تاني اضغط على شيفت وابدا ان انا اصغر حجم الموضوع عندي بحيث ان انا اخليه يكون 
طبعا انا محتاج زي ما قلت انا محتاج ان انا احافظ على البروبورشن بتاعي بيكون اللتر هيد هيكون داخل الانفلوب ده تخيل اللتر هيكون من جوه الانفلوب فانت يعني بتعمل اعاده ريسايز يعني او اعاده ظبط المقاس حاجه كده بالاي بولنج ولا يعني ظبطها بعينك بحيث ان يكون شكله ينفع يكون داخل الانفلوب ده لو انا يعني عامل سنس في الكلام اللي بقوله اضغط على شيفت كبر شويه خلاص انا مبسوط من ده عندي حاجه كده معقوله هضغط برضه نفس الموضوع هعمل فولدر انا واقف هنا كنترول او كوماند جي واسمي دوت لتر هيد وضعت اوكي ونفس الموضوع رايت كليك احول اللاير دوت تو سمارت اوبجكت انا زي ما قلت بنعمل التمبليت بنعمل القالب اللي انت هتستخدمه فانت ممكن تعمل تعمل التمبليت دوت وتحفظه عندك زي ما هو ابيض كده وبعدين تبدا تلعب معاه وتغير فيه زي ما هنشوف خلال لحظات ان شاء الله بعد ما بقى عندي اللتر هيد دلوقتي هبدا اشتغل مع الانفلوب الانفلوب برضو عندنا هنا مقاسه 9.5 باي 4.13 فهعمل تاني نفس الموضوع هاجي هنا على الـ Rectangle Tool وضغط هنا وأقوم جاي كاتب برضو أنا شغال بالـ Inches حتى إذا كان عندي الموضوع لسه بالـ Pixels بقدر أحط Inches مفيش مشكلة ذكرته ده قبل كده فهكتب زي ما قلت 9.5 Inches منشاش الموضوع بتاع الـ Inches دوت وبعدين عندي هيكون عندي الطول بتاع الانفلوب 4.13 دوت انفلوب سايز 10 أو مقاس 10 فزي ما قلت هكتب تاني اللي هو الـ 4.13 كتبت عندي وما انساش موضوع الانشز مرة تانية وبضغط اوكي اصبح عندي الانفلوب هنكرر نفس الموضوع اضغط على شيفت بحيث ان انا احفظ البروبورشن عندي انا محتاج الانفلوب يكون حاجة صغيرة حاجة زي كده مثلا وليكن ونفس الموضوع تاني كنترول كوماند جي اسمي دوت انفلوب تمام بقى عندي فيه الانفلوب نفس الفكرة مرة تانية رايت كليك كونفرت سمارت اوبجيكت فهمنا احنا الفولة وفهمنا الموضوع ماشي ازاي مرة تانية بقى في عندي background folder letterhead envelope دلوقتي هنشتغل مع البيزنس كارد طبعا عندنا البيزنس كارد برضه المقاس عندي هنا بيكون 3.5 inches by 2 inches ده المقاس عندي مرة تانية انت الدولة اللي انت عايش فيها او شغال فيها بيتأكد من مقاسات عندك في مقاسات كتير جدا مختلفة للبيزنس كارد نفس الموضوع هصغر عندي الامور عندي هنا برضه بيزنس كارد هيكون اصغر من الانفلوب انا هعمل حاجة زي كده واخد نسخة من دوت بعد ما اخلص حاليا دلوقتي انا هقوم جايب مختار دوت وانا واقف على اللير زي ما انا بضغط على الاوبشن بيظهر لي علامه السهمين دول وببدا ان انا اضغط شيفت وبسحب يبقى في عندي نسخه ثانيه للبيزنس كارد الثاني او الظهر او الخلف او كلام من ده او الوجه فانا عندي اول بيزنس كارد هنا هسميه مثلا بيزنس كارد بيزنس كارد فرونت ودوت هسميه مثلا بيزنس كارد باك برضه هعلم على الاثنين دول واعمل جروب الاول سمي دوت بيزنس كارد وبعدين ادخل بقى زي ما قلنا قبل كده نحول كل دوت تاني لسمارت اوبجكت هنعرف ليه كل ده متحول لسمارت اوبجكت الموضوع ده اصعب حاجه في الموضوع اللي احنا بنعمله دلوقتي بعد كده الامور كلها تبقى سهله جدا 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 يعني ان شاء الله ففي عندي دلوقتي بحول لسمارت اوبجكت زي ما احنا شايفين بقى في عندي الاثنين دول بيزنس كارد خلاص انا كده خلاص انتهيت من الموضوع ده بقى في عندي اصبح الفولدر في عندي الوجه الامامي والخلفي للفولدر في عندي البيزنس كارد في عندي الانفلوب في عندي التو بيزنس كاردز انفلوب لتر هيد سوري فولدر لتر هيد انفلوب بيزنس كارد طبعا المقاسات عندي لسه او المسافات مش مظبوطه قوي انا ما عنديش مشكله في الموضوع ده هبدا اشتغل على ايه دلوقتي اشتغل على الشادوز والحاجات دي كلها فانا هاجي على الفولدر مثلا واقوم جاي مختار مثلا اعمل دبل كليك على اللاير ده بيجي لي اللاير ستايل ويندو هعمل دروب شادو زي ما احنا شايفين كده الشادو طلع تقيل قوي فانا عاوز الشادو يكون مثلا اولا بتحدد انت بالنسبه للشادو والحاجات دي كلها انا عندي الصفحه كده بيضه انا ممكن اعمل شادو في اي اتجاه فيبقى شكله ما فيش مشكله ولكن لو انت عاوز تعمل شادو في اتجاه معين لازم تحدد اللايت بتاعك او الضوء بتاعك جاي منين فانا انا هتخيل ان الضوء بتاعي جاي من الجزء ده يعني في عندي سبوت لايت جاي في الجزء ده هنا كده في المنطقه دي وعامل لايت كده فالشادو عندي هيكون عكس او ماشي في اتجاه اللايت تمام ما يبقاش في عكس اللايت اقصد فانا لو الضوء جاي كده الشادو لازم يكون جاي كده فانا هحاول دوت على 30 ديجريز او 35 ديجريز حاجه زي كده خلاص حاجه زي كده مثلا انا مبسوط من ده ما فيش فيه مشكله وابدا ان انا اعمل الديستنس عاوز اخلي الديستنس شويه بعيده سبريد تبدا تظبط امورك دلوقتي تمام انا هخلي ده شويه مزغلل واقلل الاوباسيت انا عاوز الفكره اخلي دوت كان دي ورقه طايره في الهواء والورقه اللي تحتيها فيها الجزء الثاني من الفولدر فابدا ان انا اقلل ده بعدين مش ضايع وقت كتير دلوقتي بس انا حاليا دلوقتي عندي حاجه اشتغل معاها وهاجي على اللاير اللي تحت منه نفس الموضوع دبل كليك وهعمل تضغط في اي حته بعيد عن المكان دبل كليك وهعمل كمان دروب شادو للموضوع دوت الديستنس انا عاوز اقلل الديستنس عندي خليها قريبه جدا مسافة حاجة زي كده سبريد لأن دوت تخيل إن الورقة دي موجودة على المكتب أو على الأرض والتانية بتبقى طايرة في الهواء أو 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 زي ما إحنا شايفين وياخد نفس الأنجل أو نفس الاتجاه بتاع الموضوع دوت. 
طب كلام جميل انا حاليا دلوقتي هاجي على الموف تول وابدا ان انا اظبط انا عاوز اخلي ده شويه يكون متحرك كده بحيث ان انا اشوف جزء من ال من الخلف بتاع الفولدر عندي فاحرك ده شويه وبعدين هاجي انا عاوز اخلي الليتر هيد دوت مثلا او اشتغل على الليتر هيد ابدا اعمل كمان الشادو عندي انا دلوقتي طبعا عملت الشادو عندي مره اقدر انسخ دوت فانا لو فتحت الليتر الليتر هيد عندي وجبت الشادو دوت اللي هو اللي تحت بيقول عند ضغطت على اوبشن جيت على الاف اكس ده ضغطت على الاوبشن وسحبت فوق كده هيعمل لي كوبي منها على الليتر هيد كمان تمام فاصبح عندي الموضوع ده كده هقفل الليتر هيد دلوقتي وهقفل الفولدر كل اللي عملناه بس حطينا شادوز وكل حاجه زي ما هي هنظبط الامور دي بعدين في بعض حاجات مش مظبوطه بس هنظبطها بعدين اجي على الانفل دلوقتي انا عايز اخلي الانفل دوت يكون فوق الليتر هيد واخد تقريبا نفس الايفكت دوت فهاجي على الليتر هيد احركه فوق هنا كده على الانفل بقصد احركه كده هاجي هنا انا محتاج اكبر ده شويه حاجه زي كده مثلا واخد اعمل كوبي من اللاير ستايل دوت لو انا مش عاوز اسحب وكلام من ده انا لو جيت هنا فتحت الفولدر عندي وضغطت على رايت كليك ضغطت على كوبي لاير ستايل وجيت على الانفلوب رايت كليك بيست لاير ستايل اخذ نفس الموضوع يا اما تسحب بالماوس عندك تعمل كوبي او كوبي اند بيست هيعمل معاك نفس الموضوع دلوقتي انا بقى في عندي الانفلوب كمان طاير في الهواء والموضوع ده تحت منه بالنسبه للليتر هيد هنيجي نشتغل مع البيزنس كارد انا هرتب المسافات دي بعدين بس خليني اخلص الشادوز الاول اجي على البيزنس كارد نفس الموضوع انا عاوز الافكت بتاع الشادو اللي موجود تحت على الارض دوت فلو جيت فتحت اي حاجه مثلا الليتر هيد وضغطت مره ثانيه كوبي لاير ستايل كوبي لاير ستايل وجيت على البيزنس كارد رايت كليك بيست لاير ستايل نفس الموضوع بيست لاير ستايل اصبح عندي الموضوع انتهى تمام كده خلاص احنا كده خلصنا من موضوع الشادوز والحاجات انا زي ما قلت تبدا تظبط امورك بالنسبه للشادوز والحاجات دي كلها انا محتاج بس ان انا اظبط موضوع المسافات شويه المسافات مش مظبوطه عندي قوي او مش مرتاح لها انا قوي فهاجي اختار الليتر هيد والانفلوب وابدا ان انا احركهم شويه مثلا كده احرك ده فوق حاجه كده ارجع الانفلوب محتاج احرك الانفلوب كمان حاجه كده واجيب البيزنس كارد اخليهم هنا تحت الانفلوب عندي جيب دوت اللي هو على اليمين وابدا احركه شويه حاجه زي كده مثلا خلاص خلينا قلنا كده مبسوط من الامور دي دلوقتي انا عاوز انزل كل حاجه تحت شويه في النص هعلم على كل اول واحد شيفت وعلم على الاخير كله وابدا ان انا احرك الامور عندي انا عاوز اخلي ده شويه يكون في النص انا حاليا في النص بمساعده الجايد مره ثانيه ببدا ان انا اظبط اموري اتاكد ان انا في نص الصفحه خلاص احنا كده انتهينا من الموقع لحد دلوقتي تقدر تنتهي والموضوع خلاص خلص معاك تقدر تشتغل بدوت في اي فتره من او في اي حاجه في المستقبل لو عندك حاجه تشتغل بيها طيب دلوقتي يجي بقى الفكره اللي احنا ازاي لو انا عندي تمبليت او عندي قالب زي دوت وحابب ان انا اشتغل معاه ابدا ان انا اعمل له تعديل ازاي او اضيف الوان ازاي او 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 او, أو. مبدئيا بتكون انت شغال لو انت جالك شغل او كده بتعمل تصاميمك دي كلها بالنسبه للليتر هيد والليتر هيد الانفلوب بزنس كارد والحاجات دي كلها بتعملها في الالستريتور او في الانديزاين او في اي برنامج انت بتكون مرتاح له فبتكون مخلص تصميمك اوريدي تصميم خالص عندك زي ما نشوف دلوقتي وبتبدا تجيب تصميمك تحطه في الموقع دوت اللي احنا عملناه هنا كان بس مجرد ان احنا تجهيز او اعداد للموضوع عندنا بحيث ان احنا لما نيجي نشتغل المره الجايه مش هياخد مننا الوقت ده كله بكل بساطه اللي احنا محتاجين نعمله دلوقتي احنا نبدا نشتغل من تحت لفوق يعني وانت تعمل موقع او حاجات من دي دايما بتشتغل من تحت لفوق يعني تبدا من الباك جراوند وانت طالع تشتغل بنفس الفكره دي فانا هاجي على الفولدر بتاع الباك جراوند عندي وابدا اغير انا مش عاوزه يكون برايت انا عايز اعمل حاجه سودا زي شفناها على الثامنيل اللي احنا شفناها على الكفر بتاع الفيديو فاعمل ده ازاي هاجي بقى دي الفكره انا شلت اللاير القديم اللي كان عندي لو تفتكروا ليه لاني اقدر اتحكم من الفيل لاير دوت ادي له اي كلر يعني انا لو فتحت ده دبل كليك وبقى اغير في اي لون لاحظوا معايا خلي ده على جنب اي لون انا عاوزه بكل سهوله دلوقتي في المستقبل لو انا عندي التمبليت دي اجي في اي لحظه والله محتاج لون بامبي لون احمر لون 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 زي ما يكون بيتغير معايا تمام انا حاليا محتاج لون او عاوز لون محدد انا عارفه هضغط على اللون على الهكس كود هنا واحط الكود عندي اللي هو 13171C تمام اللون دوت لون غامق شويه واضغط اوكي وانا واقف داخل الجروب ده زي ما انا كده هعمل كمان نيو ادجستمنت لاير واضغط على جراديانت انا عاوز اعمل جراديانت اعمل دبل كليك دبل كليك على الجراديانت عندي هتفتح واضغط ضغطه هنا انا محتاج الجراديانت دي اللي هي color to transparent تمام وابدا ان انا في الموضوع ده في الكلر هنا كده او جاي بعمل دبل كليك انا محتاج ادي ده كمان لون محدد انا عارفه وانت بتدي اي لون انت ممكن تختار لون ابيض او 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 او, أو. انا محتاج لون تاني خالص 
اللون اللي انا محتاجه هيكون 4C5663 اللون دوت تمام وبعد اوكي طبعا باجي على كمان على الجزء الثاني دوت بديله نفس اللون اللي هو اللي تحت انا وجيت في الاي بولنج هنا وضغطت على اللون ده وبعد اوكي بقى اصبح عندي اللون اللي هو ترانس جوين ترانسبيرنت يعني ببدا عندي من اللون دوت وبيطلع على ترانسبيرنت يعني ما فيش حاجه اللون اللي تحت منه وبعد اوكي باجي هنا بغير اللينير دوت اخليه راديال ببدا كده وانا عايز احرق لو تفتكروا انا قلت انا عاوز اخلي الضوء عندي جاي من المنطقه دي كده من هنا بحيث ان الشادوز عندي تعمل سنس يبقى كل حاجه عندي عامله سنس باجي كده بغير الموضوع ده شويه انا عاوز اخلي مثلا السكيلنج عندي حاجه اكبر من كده خلينا نقول خلاص حاجه زي كده خلاص انا مبسوط منها والموضوع كويس كلام جميل كلام جميل باجي دلوقتي انا محتاج اعمل ايه كمان انا عاوز اعمل تكستشر فانا عملت دوت كده فول سكرين زي ما احنا شايفين وشيل ده كنترول كوماند ار حاجة زي كده انا عاوز اعمل تكستشر هنستخدم لو تفتكروا كان في باترن عملناها او حلقه عملنا عن باترن ازاي تعمل باترن لنفسك وعملنا منها طريقه او حاجه زي كده هنستخدم نفس الباترن دي فاضغط هنا لو تفتكروا الباترن دي اللي ما شافش الحلقه ممكن يرجع يشوفها احنا عملنا الباترن دي فروم uh, سكراتش فبقصح عندي الموضوع ده زي ما احنا شايفين كده بضغط اوكي هبدا ان انا احرك موضوع البلاند مود عندي انا عاوز اشوف الجريدين uh, اللي تحت فابدا ان انا اغير اشوف عندي ايه الموضوع اللي هيظبط معايا او اكتر حاجه تكون ظابطه معايا بالنسبه للتكستشر اند والحاجات اللي تحت منها انا محتاجه اللي انا محتاجه عندي محتاج ان انا احط اوفرلي uh, uh, او سوفت لايت واحده من دول تمام اوفرلي او سوفت لايت فانا هروح مع السوفت لايت دلوقتي وابدا ان انا اقلل موضوع التكستشر عندي او الفيل لو جيت على الفيل بدات ان انا اقلل بيظهر عندي موضوع حاجه زي كده 58% تو 60% اي حاجه موجوده عندك مش مشكله وبتبدا ان انت تظبط الامور عندك لو السوفت لايت عندك حاسس ان هي مش ظابطه قوي تغير على حاجه ثانيه هارد لايت او 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 فخلينا نختار مثلا هارد لايت هنا انا اختار الهارد لايت وازود دي مره ثانيه حاجه زي كده خلاص والموضوع عندي بقى تمام ما فيش فيه اي مشكله خالص انا عاوز كمان اغير دوت اشوف اذا في عندي حاجه ثانيه اكتر هتساعد معايا سكرين شكله كويس لايتن شكله كويس اما تكاد تكون برايت لينير فانا اختار اللون دوت اللي هو لينير دوج حاجه زي كده بحيث انه يبقى واضح معايا ان في اضاءه في الموضوع دوت على الخلفيه اللي عندي انا تقريبا كده خلاص خلصت من موضوع الباك جراوند عندي هنا فهعمل ده كده اقفله وبعدين اجي ابدا ان انا اشتغل على الموضوع اللي عندي هنا لو نفتكر احنا كده خلاص خلصنا من الباك جراوند اجي على الفولدر انا في عندي تو فولدرز في عندي اللي هو الفرونت وفي عندي الباك انا ما سميتهمش ولكن انا طبعا عارف فده الفرونت وده الباك وابدا ان انا اجيب الحاجات اللي عندي انا عملت ده سمارت لاير لان لاحظ معايا لو فتحت ده دبل كليك فتح لي صفحه هنا تمام خليني اجيب الفولدر اللي عندي في عندي فولدر فرونت هسحب ده هنا كده هيطلع بالظبط نفس المقاس لو ضغطت اوكي لاحظ معايا اول ما اعمل سيف للموضوع دوت كنترول او كوماند اس اتحفظ معايا لما ارجع تاني هنا بوم بقى موجود في نفس الموجود عندي في الموضوع عندي بنفس المقاس هعمل نفس الفكره تاني على الخلف دبل كليك انا قافل دي مش محتاجه دبل كليك افتح ده مرتين هكرر ده اكتر من مره الموضوع هيوصل بكل سهوله اللي مش عارف الموقف فتحت دوت كده ارجع تاني الموضوع اشوف الفايل اللي عندي فين زي ما قلت انت بتكون عامل تصميمك قبل كده ومظبط امورك وبتيجي تسحب الموضوع بكل بساطه كده اصبح معاك بنفس المقاس وبنفس الموضوع بضغط اوكي وبقفل دوت او بعمل سيف اول ما اقفل فهيسالك عاوز تحفظ قول له ايوه احفظ هيقفل ويعمل ابلاي للموضوع ده تمام عندنا حاليا بقى اصبح في اللي هو الفرونت والباك نشتغل شويه على الشادو الشادو عندي دلوقتي مش مظبوط قوي فانا لو جيت هنا وعملت دبل كليك على الشادو دوت ابدا ان انا ازود لو انا عاوز اعمل زياده في الشادو حاجه كده لان انا شغال مع خلفيه غامقه ابدا ازود السايز مثلا حاجه زي كده لان ده بيكون طاير في الهواء سبريد قلل او زود زي ما انت عاوز كلام جميل وهاجي برضو على نفس الموضوع تحت هنا افتح عندي الدروب شادو دبل كليك وازود ده شويه مره ثانيه لان انا شغال مع خلفيه غامقه جدا وابدا اعمل ديستنس او اظبط موضوع عندي حاجه زي كده خلاص خلينا ولا انتهيت من الموضوع دوت تمام انا هشتغل في حاجه حاجه واقفلها بسرعه بحيث ان احنا ما نرجعش تاني للموضوع دوت انا خلاص عندي الفولدر تقريبا خلص انا محتاج اعمل كمان حاجه ثانيه هنا محتاج ان انا اعمل اضاءه او لايت او حاجه تعمل بحيث ان الاضاءه عندي جايه من الجزء ده جايه من هنا فدوت طبعا لازم يكون في ريفليكشن او في اضاءه او حاجه الموضوع بسيط جدا انا هعمل لاير جديد هنا اضغط على لاير جديد اعمل لاير هنا هسمي دوت مثلا لايت 
وأجيب عندي البراش بي فور براش وأختار اللون الأبيض أنا عاوز اللون إكس وهاجي أضغط على كوماند أو كنترول وأنا على اللاير ده لاحظ معايا اللاير اللي هنا ده أضغط على كنترول أو كوماند هيديني سيلكشن زي ما إحنا شايفين كده تمام لو في عندي سيلكشن دوت وأنا واقف على اللاير ده زي ما أنا لو جبت البراش دلوقتي وبدأت إن أنا ألون مش هيطلع بره السيلكشن ده اللي أنا عاوزه بالظبط أنا محتاج دوت بحيث إن أنا ما أطلعش بره السيلكشن عندي فأنا محتاج ده كويس أخلي الأوباستي على 22 أو 25% مفيش مشكلة وخلي اللاير دوت سكرين او سوفت لايت خليه مثلا سكرين شوف ده شكله ازاي وكبر شويه وابدا ان انا انا عاوز الهاردنس عندي تكون زيرو خلي ده زيرو كده وابدا ان انا اعمل ايه اعمل اضاءه عندي زي ما احنا شايفين كده خليني اعمل ده كده طبعا بدي انك تظبط لغايه ما تطلع معاك بنفس الشكل اللي انت محتاجه او بشكل اللي انت عاوزه يعني خلاص انا عندي حاجه زي كده هبدا ان انا اقلل الفيل شويه الاوباسيتي مش محتاج ده يكون كتير اترك مان دي حاجه زي كده يعني انا لو عملت ده اترك مان 1 0 بحاجه زي كده بيديك اللي هو شكل اللي فيه اضاءه جايه من الجزء اللي فوق دوت فعامله زي انعكاس او حاجه هنا كده طب كلام جميل انا كده خلاص خلصت من الفولدر اجي على اللتر هيد نفس الموضوع دبل كليك فتح لي المقاس بتاعي المظبوط اروح ادور على الفايل بتاعي فين اللتر هيد اللتر هيد اهو بنزل اللتر هيد وضعت اوكي اقفل دي مش محتاجه واقول له سيف الموضوع خلص معايا نفس الموضوع على اللتر هيد على الانفلوب دبل كليك روح اجيب التصميم بتاعي فين الانفلوب الانفلوب نزل كل ده عشان بس بتوري العميل بتاعك او لو انت عندك شغل وعاوز تشرح او تعمل تعرض شغلك على اي مكان زي البيهانس او الحاجات دي كلها او عندك موقع او ويب سايت وعاوز تعرض شغلك الموقع بيكون طريقه جميله جدا انك تعرض شغلك واعمالك بيوري فيه احترافيه وحاجات من دي يعني واعمل سيف اصبح عندي فيه كمان الانفلوب هنا محتاج انا البيزنس كارد دلوقتي قبل ما اروح على البيزنس كارد هنعمل نفس الموضوع اللي عملناه مع الفولدر هنا فهاجي اقوم انا مختار اعمل نيو لاير واعلم على ده نيو البراش عندي نفس الموضوع وابدا ان انا اعلم كده واقلل عندي الاوباسيتي او الفيل الاثنين مع بعض انا محتاج ده ما يبقاش كتير جدا حاجه زي كده واقفل الموضوع كنترول او كوماند دي عشان الغي سيلكشن بقى حاجه زي كده طبعا انا شغال بسرعه انت بتاخد وقتك وتظبط امورك وتشوف الدنيا معاك ماشيه ازاي اجي على البيزنس كارد فرونت اجيب الفرونت واجيب عندي تصميم بيزنس كارد فرونت بوم اقفل طبعا الموضوع معانا وصل لو في عندك حاجات مش مظبوطه ممكن ترجع تاني لو انت حاسس ان في حاجات زي كده بيضه او كده فاضغط على ده وابدا ان انت مثلا املى الموضوع لو الموضوع عندك مش ما كانش مظبوط قوي اضغط اوكي حاجه زي كده واجي برضو على البيزنس كارد الثاني واجيب انا الباك نفس الفكره اقول له اوكي اس واقفل ده طبعا ده كان تصميم عملته الزبون عندي شلت بس البيانات الخاصه بيه والحاجات اللي هو يعني ما ينفعش ان انا اعرضها يعني ولكن بقيت الحاجات موجوده زي ما هي يعني خلاص كده تقريبا انا خلاص خلصت من الموضوع عندي اضغط على كنترول كوماند زيرو فول سكرين ده طريقه عمل الموقب عندك بكل سهوله لو عايز تزود المنت تانية حاجات تانية زي ايه مثلا لو انا جيت هنا وعملت نيو uh, فولدر زي ما قلنا هنشتغل في فولدرز او نعمل حاجات كلها مرتبة واسمي دوت اي حاجة بنسل او حاجة زي كده واجيب عندي البنسل اضغط مثلا اجيب اشوف انا في عندي بنسل كنت حافظه كنت انا كمان لونته للموقع ده وابدا ان انا اقلل الامور عندي انا محتاج البنسل ده يكون صغير وعاوز مثلا يكون هنا حاجات بتضيف شكل جمالي للموضوع عندك انا هعمل زوم ان وضعت على اوبشن وبعمل سكرول بالماوس مثلا بنسل عندي البنسل عندي هيكون حاجه كده واخليه بين الكارتين او 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 كنترول كوماند زيرو زي ما احنا شايفين كده ده البنسل عندي واخلي البنسل داخل الجروب دوت لو قفلت كده لو قفلت الجروب البنسل طلع بره دي الفكره بكل بساطه لو عاوز احرك الحاجات دي كلها مع بعض ابدا ان انا احرك مفيش اي مشكله عندي خالص اجيب الانفلوب نفس الموضوع انا عايز احرك الانفلوب انا بس محتاج ازود الشارو زي ما قلت الحاجات او الديتيلز الحاجات اللي في الاخر دي انت بتخلي بالك منها لان كل موقع بيكون مختلف لو انا شغال على خلفيه بيضاء الشارو ده كان كويس مفيش مش في مشكله حاليا انا شغال على خلفيه غامقه فلازم الرانك او الرانك اب يعني ازود الشادو عندي بحيث ان هو يبقى باين ان في شادو يعني يعمل زي كونتراست مع الديزاين عندك فده الموضوع بكل بساطه دلوقتي انت دلوقتي لو عاوز تاخد دوت لمرحله اكتر من كده تحس ان انت تتاكد ان الموضوع كله شكله كويس او معمول له سموث او كلام من ده ممكن تعمل 
جرين او اد نويز على كل الديزاين عندك بحيث ان التكشر كلها تكون داخله في بعضها والحاجه برضو الاخيره لو انت عاوز تملى الليتر هيد هنا بكتابه لو انا فتحت الليتر هيد هنا والدبل كليك انا في عندي الليتر هيد هنا اقدر اجي على التايب تول وابدا ان انا اعمل مثلا مربع هنا اديله لون تاني مثلا اجيب دوت واديله لون اسود او اللون ده مش مشكله طبعا عندي المقاس خالص مقاس كبير انا مش محتاج كل المقاس دوت محتاج حاجه صغيره حاجه زي كده مثلا حاجه زي كده وابدا ان انا اظبط اموري انا محتاج دوت ده الجزء اللي فوق مثلا محتاج اعمل كمان مربع او حاجه كده بحيث ان هو يكون فيه البادي تكست حاجه زي كده اتملى معايا او جيت على تايب وجيت على بيست لورم ابسم هيعمل لك الموضوع دوت لورم ابسم لو عايز تضيف تاني تايب بيست لورم ابسم وهيفضل يزود لك وهكذا انت لو عايز تعمل بس ايحاء ان ده في حاجه او في شغل واجيب الاولاني دوت اجي على ال V tool او الموف تول وابدا ان انا اعمل نسخه من ده تحت هنا كده للاسم مثلا او 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 اللي هو بيكون الليتر في طبعا انت بتكتب بقى عربي او انجليزي ده زي ما يكون ده موضوعك انت دي الفكره بكل بساطه ولكن انت اذا كان العميل عندك عربي او كده فبتظبط امورك معايا العميل بيتكلم انجلش او كلام من ده فبتظبط امورك على حسب احتياجات العميل وبضغط اس كنترول كوماند اس السي اعمل الحفظ لو رجعت تاني للتصميم عندي بوم اتمال عندي بالشكل دوت انا بعتذر ما عنديش حاجه بالعربي كتير لان كل معظم مش معظم عن 100% في المية كل زباينا بيتكلموش عربي ولكن الفكره وضحت عربي او انجليزي او زي ما يكون اي لغه الفكره كلها وصلت التصميم كله موجود اتمنى الحلقه النهارده كانت عجبتكم شكرا على المتابعه كان معاكم جمال سالم عاش تفاؤل وشوفكم الحلقه الجايه في امان الله